Hey BT Sport, Ian Bolshaw here in the Basque Country down in the southwest of France. I've been playing rugby in the top 14 out here for the past five years and wanted to show you what the derby between Biarritz and Bayonne is all about. Less than five kilometres separate these two teams, making it the closest rugby union derby in the world. Getting heckled by another player, Palo Taylor, again. He's following us around everywhere. I mean, you got something better to do. Here in the hub of beer, it's the market. This is where people come to eat tapas, drink coffee, have a couple of beers, and discuss what's going to happen in the match. Est-ce que vous allez regarder le, le derby oh. aujourd'hui? Oh, bah oui. Alors là, il n'y a pas de problème. À 15h, c'est tout bon. Et puis, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour le terrain avec euh, la bâche. Euh, Est-ce qu'aussi on va être prêt là Et puis il faut descendre avec euh, Bayonne en même temps. <rire> eh bien, à Opabeo, hein. moi je suis que pour le Biarritz Olympique, on représente. Et pour vous, Monsieur Bachot, j'espère que vous allez vous rétablir vite et revenir à l'équipe nous voir pour remonter le BO. Et euh, Bayonne, euh, j'espère qu'ils vont perdre pour nous quand même. Voilà. Merci. Vous. Merci. Ciao. Voilà, plus <rire> Okay, we've just got quick access into the changing rooms uh, before the game. Uh, I think the team is arriving any moment, so we'll just take a quick look around. The guys will come in here. Uh, some of them will go through, get strappings, get changed. Others will just sit in their spot uh, and prepare for the game. Obviously, you can feel the tension in the air at the moment uh, as everyone's preparing for the match. We've uh, managed to track down uh, Monsieur Blanco, the president of uh, Biritz Olympic. My president. My president of, uh, yes, oui, tu as raison, merci pour ça. Uh, Serge, uh, comment est votre sentiment pour, pour le match aujourd'hui? C'est un sentiment partagé euh, et indécis, puisque nous sommes derniers du, du top 14 et, et l'aviron bayonnais qui euh, pensait être sorti d'affaires. Euh, risque peut-être de nous rejoindre et d'avoir quelques difficultés s'ils si, si perdent aujourd'hui chez nous. Alors en plus, il y a quand même une suprématie euh, locale qui dure depuis des décennies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en tant que bon biarro, on se doit véritablement de, de gagner contre l'aviron bayonnais. Un derby basque, c'est une histoire d'honneur. C'est l'honneur, ce sont deux clubs au Pays Basque et qui sont à moins de 4 km et quelques et il faut gagner. Nous, c'est une histoire d'honneur. On est dernier top 14, mais ça, perdre contre les Bayons, ce n'est pas possible. Ça veut dire que le derby, dans la famille du rugby, il y a un derby dans le monde du rugby, carrément, c'est biarritz Bayonne. C'est nous, c'est très chaud. Last three minutes of the game, score lies eight apiece. Uh, first 60 minutes were a bit dull, but it's certainly come to life. Uh, in the last couple of minutes, we've just uh, taken a penalty as Bayern looked to kick deep into our half and uh, puts under a bit of pressure at the end. We'll see. Well, Heartbreaking if you're a Beirut supporter, elation if you're a Bayern supporter, final kick of the game, drop goal. Well, that's it from here. Uh, Bayern have won, which is probably going to be the, the last derby uh, for quite some time. I hope you guys have enjoyed it. Uh, see you all soon. <laughs>